ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്മൂസ് ലേണിംഗ് ഇന്ന് നമുക്ക് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമറ്റിക്സ് പഠിക്കാം അതിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടൈംസ് ഇൻ പാർട്ട് ആണ് ടൈംസ് ഇൻ പാർട്ട് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ടു ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് യൂസ് ടു ഫിൽ ത്രീ ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് വൺ സച്ച് ബോട്ടിൽ ഈസ് പോഡ് ഇൻ ടു എ ഗ്ലാസ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് എന്താണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ലിറ്റർ മിൽക്ക് സെയിം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിലായിട്ട് നിറയ്ക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൽ നിന്നും കാൽ ഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റുന്നു മനസ്സിലായോ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിലായിട്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ മിൽക്ക് നിറച്ചു അതിൽ ഒരു ബോട്ടിലിൽ നിന്നും കാൽ ഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചു എങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ എത്ര മിൽക്ക് ആണുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലിറ്ററിനെ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിലാക്കി നിറച്ചാൽ ഒരു ബോട്ടിലിൽ എത്രയായിരിക്കും മൂന്നിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിൽ നിറച്ചതിൽ നിന്നും ഒന്ന് അപ്പൊ മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്ററിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ അതെങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബോട്ടിൽ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് ലിറ്റർ മിൽക്കിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് അതെങ്ങനെ കാണാം ഓഫ് വന്നാലും ടൈംസ് വന്നാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഉള്ളത് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ മൂന്നിൽ ഒന്ന് കാണുന്നു രണ്ട് ലിറ്ററിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഒരു ബോട്ടിലിലെ മിൽക്ക് ഇനി ഈ ടു ബൈ ത്രീയിൽ നിന്നാണ് കാൽ ഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം മിൽക്ക് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലെ മിൽക്ക് എങ്ങനെ കാണും വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ എന്തിനാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ടു ബൈ ത്രീ എഴുതിയത് ഒരു ബോട്ടിലിൽ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ആ ഒരു ബോട്ടിലുള്ള ടു ബൈ ത്രീയുടെ ക്വാർട്ടർ അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ടു ബൈ ട്വൽവ് ഇതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഒരു കോമൺ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതാണ് രണ്ട് കൊണ്ട് അല്ലെ രണ്ടിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ടിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ന്യൂമറേറ്റർ വൺ കിട്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ചെറുതാക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഛേദത്തെയും അംശത്തെയും ഒരു കോമൺ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാം ഇവിടെ രണ്ടിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും രണ്ടെന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി മനസ്സിലായല്ലോ എങ്കിൽ അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് ഈക്വലി ഫിൽഡ് ഇൻ ഫോർ ബാഗ്സ് ഇഫ് വി ടേക്ക് ത്രീ സച്ച് ബാഗ്സ് ടുഗദർ ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഡു വി ഗെറ്റ് എന്താണ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം റൈസ് നാല് ബാഗിലായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് എന്താണ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം റൈസ് നാല് ബാഗിലായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബാഗ്സ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര റൈസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹാഫ് കിലോഗ്രാം റൈസ് നാല് ബാഗിലായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് ബാഗ്സ് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ എത്ര റൈസ് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹാഫ് കിലോഗ്രാം റൈസിനെ നാല് ബാഗിലാക്കാം ഈച്ച് ബാഗ് ഹാസ് ഒരു ബാഗിൽ എത്രയായിരിക്കും നാലിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം ഹാഫ് കിലോഗ്രാമിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ലെ ഹാഫ് കിലോഗ്രാമിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ബാഗിലുള്ള റൈസ് അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ബാഗ്സ് എടുക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബാഗ്സ് കണ്ടെയിൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഗിലുള്ളത് മൂന്ന് ബാഗില് കാണാൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് മൂന്ന്
ആ എ ബി എന്ന ലൈനിന്റെ ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കണം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമായിരിക്കണം മാർക്ക് ഡി സച്ച് ദാറ്റ് എ ഡി ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച എ സിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് എ ഡി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഡി എന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ ആദ്യം എ ബി എന്ന ലൈൻ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിൽ വരച്ചു അവിടെ സി എന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് എ ബി ആയി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എ സിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എ സിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ എ ഡി എങ്കിൽ എ ബി എന്ന ലൈനിന്റെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ട്വൽ സെന്റിമീറ്റർ ട്വൽ സെന്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ എ ബി എ ബിയുടെ ടു ബൈ ത്രീ മൂന്നിൽ രണ്ടാണ് എന്തോന്ന് എ സി അപ്പോൾ എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൽ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് എ സി അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ട്വൽ സെന്റിമീറ്റർ എത്ര എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽ ഓഫ് വന്നാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ട്വൽ ഇൻറ്റു ടു ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഈ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം കണ്ടു അപ്പോൾ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എ സി ആയി ഇനി എ സിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ കാൽഭാഗമാണ് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച എ സിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ എങ്ങനെ കാണും വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എ ഡി ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എ ബി പന്ത്രണ്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്റെ ടു ബൈ ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എ സി കിട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആ എ സിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എ ഡി കിട്ടി ഇനി വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ബി ഈസ് എ ഡി എ ബിയുടെ എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡി ടു സെന്റിമീറ്ററും എ ബി പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും ആയാൽ എ ഡി ഈസ് ടു ബൈ ട്വൽ ഓഫ് എ ബി എ ബിയുടെ ടു ബൈ ട്വൽ പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടാണെന്ന് പറയാം ടു ബൈ ട്വൽവ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു ബൈ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടും വൺ ബൈ സിക്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് എ ബി ആണ് എ ബിയുടെ ആറിൽ ഒന്നാണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ആറിൽ ഒന്നാണ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ടു മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പീസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ പീസസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വൺ പീസ് ഹൗ മെനി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ദിസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ലോങ് റോപ്പ് അഞ്ച് ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കി മുറിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വൺ പീസ് ഈ അഞ്ച് പീസ് ആക്കിയതിൽ ഒരു പീസിന്റെ ത്രീ ക്വാർട്ടർ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ കാണാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഫൈവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പീസ് എങ്ങനെ കാണാം അഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് കാണാൻ അഞ്ച് പീസിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ ടു മീറ്ററിന്റെ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് കാണാൻ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇന്റു ടു ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ടു ബൈ ഫൈവ് മീറ്റർ ഒരു പീസിന്റെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ കാണണം ത്രീ ക്വാർട്ടർ എങ്ങനെ കാണും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പീസിന്റെ ത്രീ ക്വാർട്ടർ കാണുക ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇന്റു ടു ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ ട്വന്റി ത്രീ ഇന്റു ടു സിക്സ് ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ട്വന്റി എങ്ങനെ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ട് സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ട്വന്റിയെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ത്രീ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു പീസിന്റെ ത്രീ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ നമുക്കത് സെന്റിമീറ്ററിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ മീറ്ററിനെ
എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു ഫിൽ ഫോർ ഐഡന്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസ് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നാല് ഐഡന്റിക്കൽ ബോട്ടിൽസ് ഒരേപോലെയുള്ള ബോട്ടിൽസിൽ നിറയ്ക്കുന്നു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നാല് ബോട്ടിൽസിൽ അതിൽ ഒരു ബോട്ടിലെ വെള്ളം അഞ്ച് ഐഡന്റിക്കൽ കപ്പിലാക്കുന്നു മനസ്സിലായോ നാല് ബോട്ടിലിൽ നിന്നും ഒരു ബോട്ടിലിലെ വെള്ളം അഞ്ച് ഐഡന്റിക്കൽ കപ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു കപ്പിൽ എത്ര വെള്ളം കാണും അത് മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് പറയാൻ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലിറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഫോർ വാട്ടർ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ നാലിൽ മൂന്ന് അല്ലെ ഇനി ഈ ഒരു ബോട്ടിലെ വെള്ളമായ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്ററിനെയാണ് അഞ്ച് കപ്പിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അഞ്ച് കപ്പിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പിന്റെ കാണാൻ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് വൺ ബൈ ഫൈവ് പാർട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് പാർട്ട് എങ്ങനെ കാണും വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ട്വന്റി ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ട്വന്റി ലിറ്ററിനെ മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ടാക്കണം മില്ലി ലിറ്ററിലോട്ടാക്കാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ബൈ ട്വന്റി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് ഒരു കപ്പിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുവെന്ന് മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിനെ നാല് ബോട്ടിൽസിലാക്കി ആ ഒരു ബോട്ടിലെ വെള്ളത്തിനെ അഞ്ച് കപ്പിലാക്കി അതിൽ ഒരു കപ്പിന്റെ അളവാണ് കണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പംകിനി കട്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈക്വൽ പീസസ് ഈച്ച് പീസ് ഈസ് ഫർദർ കട്ട് ഇൻറ്റു ടു വാട്ട് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സച്ച് പീസ് ഹൗ മെനി ഗ്രാംസ് ഈസ് ദിസ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പംകിനെ അഞ്ച് ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കി അതിൽ ഒരു പീസിനെ ഈ അഞ്ച് ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കിയതിൽ നിന്നും ഒരു പീസിനെ വീണ്ടും രണ്ട് പീസ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പീസിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഫൈവ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വൺ പീസ് എങ്ങനെ കാണും അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പംകിനെ അഞ്ച് പീസ് ആക്കി എങ്കിൽ ഒരു പീസിന്റെ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വൺ പീസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈ വൺ കിലോഗ്രാം ഒരു പീസിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പീസിനെ വീണ്ടും രണ്ട് പീസ് ആക്കി അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് സച്ച് എ പീസ് ഈ ഒരു കിലോഗ്രാമിന്റെ ഹാഫ് ആണ് കാണാൻ രണ്ട് പീസ് ആക്കിയെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ കിലോഗ്രാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യം അഞ്ച് പീസാക്കി അങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി ആ ഒരു കിലോഗ്രാമിനെ രണ്ട് പീസാക്കിയതിൽ ഒരു പീസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കിലോഗ്രാമിന്റെ രണ്ടിലൊന്ന് കാണണം അങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം കണ്ടു അപ്പോൾ ഹാഫ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി ഈ ഹാഫ് കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കണം കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടും തൗസൻഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മനസ്സിലായോ എപ്പോഴും ചെറിയ യൂണിറ്റിലോട്ട് ആക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വലിയ യൂണിറ്റിലോട്ട് ആക്കാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് യൂസിംഗ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് ത്രീ ബൈ സെവൻ ഓഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവിന്റെ ത്രീ ബൈ സെവൻ കാണാനാണ് എങ്ങനെ കാണും ത്രീ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് മനസ്സിലായോ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ബൈ സെവൻ ഓഫ് വന്നാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ സെവൻ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തെന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ബൈ ട്വൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഈ വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഒരു നമ്പർ